どこの政党を応援していますかあ政党日本は自由民主党一本じゃろああそうやそうや野党は頼りないからの政治興味ねえよでも自民党じゃねえのそこしか知らねえし自民党でしょうね自民党がいいわけではありませんが他の政党が話にならないですね自民党自民党自民党ああ思えば自民党って日本で完全に一強だよなこんなに自民党人気っていつから始まったんだろう自民党は結成してからずっと強いよ自民党が政権を失い野党になったのは1955年から今までの70年で4年しかないからねえたった4年しか野党になってないのそれ以外は全て自民党が第一党なのかよそうだよ表面的には自民党の一党独裁にもつるよね少なくとも戦後は全て自民党により日本を動かしてきたことは間違いないんだしかし自民党内部では内部構想を常に繰り広げられている有名な総理大臣からどうでもいい総理大臣まで一体彼らは何をしてきてそして自民党内部では何が起きていたのかこの流れを知ることで戦後日本がどのように歩んできたのかはっきり分かるようになるこの自民党シリーズでは1955年の吉田茂から現在の政権まで一気に解説し自由民主党の歴史を紐解いていくよそしてこの自民党の歴史を知る上でまずは4つの大きな流れを把握しておこう1つ目は吉田茂から始まるエリート官僚時代2つ目は田中角栄が支配する闇将軍時代3つ目は竹下登による平成会時代4つ目は小泉純一郎で起こる世襲議員時代だこの4つの大きな自民党の流れを把握した上で今がどこの流れの話をしているのか理解しながら見てもらうともうめちゃくちゃ自民党を理解できるからぜひついてきてねではまず自民党はどのように生まれたのか吉田茂のエリート官僚時代から見ていこう1955年秋我々野党は一致団結して政党与党になるぞ合体だ社会党は政党与党になるため一致団結して合体をし始めていたあじゃあ社会党が巨大になると財界を牛耳っていたわしらの立場がやばいぞそこでだが自由党の吉田茂君と日本民主党の鳩山一郎君が合体して自由民主党として巨大野党に負けない保守与党を作り上げてほしいんじゃよね何このおこちゃま天然鳩山と久米だと吉田君ぼ僕は君が約束を守らなかったことを忘れていないからな自由民主党は結成初っ端から派閥闘争バチバチの状態であった吉田 VS 鳩山吉田茂はエリート官僚出身者こそ国家を運営する資格者だという信念があった一般人に何が務まる東大に出て官僚になりエリート街道を渡り歩いた我々こそ国の中枢にいるべきなのだ対する鳩山は庶民の生活を知る当人派こそ主流派にすべきだと主張してきたぼ僕はそういう官僚だけでやっていくのは,は反対だなそんな二人はもともと自由党で同じ党出身だったのだしかしこの自由党内からぶつかってきた背景があるよ吉田君は嘘つきだ戦後本来僕が自由党として総理大臣になる予定だったんだだけど GHQ からお前国家と関わりすぎたしばらく公職追放ねそそんなーってことで吉田君ぼ僕が戻るまで総理大臣を頼むよ戻ったらちゃちゃんと返してね鳩山さん承知しました私がしっかりと自由党を運営していき鳩山さんが戻ってきたらお戻しいたしますよ吉田君恩に切るよそしてよし、鳩山、時間も経ったし、もう政治活動してもいいぞ。はあ、いや、と政権に戻れた。ありがとう、吉田君。では、そろそろ政権を返してくれるん今は忙しいので。あ、あれあ、あの、吉田君、そろそろ政権。忙しいので。あれあの、吉田君、せ政権を。忙しい。あれだ、だ、騙された吉田君、全然総理の席から降りてくれないんじゃないかまあはっきり言って政界においてこの手の約束を本気で信じるっていうのはあまりに鳩山一郎がうぶと言わざるを得ないけどねこの自民党シリーズで出てくる政治家はみんな総理になりたいし一度そのポストに就いたらみんな絶対に降りようとしないから
す、すげえ世界だな。お人よしの鳩山め、この譲り受けた自由党の総理の切符をやすやす返すわけないだろ。だから、当人派を甘くて生まれ。よし、アメリカを頼りに、軍を警備化し、経済優先で日本を進めていくぞおう、ミスター吉田、いいぞなら、サンフランシスコ講和条約を締結し、敗戦国日本を独立国に復帰させようじゃないか。よしアメリカに守ってもらいながら、日本はエリート官僚で動かしていくぞ。ああ、吉田君ったら、政権を返してよどんどん勝手に進めて、もうこうだったら、僕は自由党を抜ける日本民主党を作り、対抗させてもらうよこうして鳩山により日本民主党が結成自由党の吉田と日本民主党の鳩山で対立する中1955年野党が合体する関係で合体だ自由党と日本民主党は合併を余儀なくされそこで誕生したのが自由民主党なのだそしてこの自由民主党の初代総裁総理大臣になったのは鳩山一郎であったなんとか自由民主党になり吉田軍から政権を取り返してたよもう吉田君はアメリカピーキで人気を博していたけど僕だって僕のやり方ができるんだからね僕はソ連と仲良くしていくよこうしてソ連と国交を正常化させる日ソ共同宣言を出そうしかしああ鳩山冷戦中のソ連と手を結ぶなんて何考えとんねんアメリカの立場ねえじゃねえかとっととこんな総理おろしてまいなこうして自由党の吉田は7年以上も政権を続けたが自由民主党初代総理大臣鳩山はわずか2年で撤退うわーこんなに総理大臣を待ち望んでいたのにそこで2代目に就いたのが石橋丹三よし行くぞだが脳梗塞で2ヶ月で退陣なんか自由民主党ってどうなのドタバタじゃねえかだよななんか頼りに政権って感じお,おいおいおい、菅もプリズンで解放された昭和の妖怪が現れたぞ昭和の妖怪そう、あれは自由民主党三代目総理大臣であり、あの安倍晋三のおじいさんにもあたる、岸信介だ。1960年、日米安全保障条約をアメリカと相互に防衛するよう訂正する。なんこれじゃあアメリカの戦争にも俺ら巻き込まれるではないか日米安全保障条約の改定に反対うわー激しいデモがどんどん拡大していますよ岸総理岸信介自民党三代目総裁であり首相に就任した岸は60年安保闘争で一躍有名になるまた安倍晋三のおじいさんとしても有名だ落ち着いてください国民の反対は強いがこの新日米安保条約は絶対に通すことが必要であるのですこの改定の先にある憲法を改定することこそが日本を真に独立させる国へとつながるのであります岸総理も激しいデモが衝突し東大生が死亡したというニュースが流れておりますえそれはま,まずいのでありますまずいでありますよねえよ国民を犠牲になってんだぞこんな強引なやり方で国はいいのか民主主義は本当に正しいのかよこ、これは、これは本当にまずいのであります。私の果たすべき憲法改正までいけないのではありませんか兄さん、ちょっといいかいあ、あなたは英作家。技師の薄い VS 佐藤英作。岸信介は佐藤家の次男として生まれ弟が佐藤栄作にあたる名字が異なるのは養子先の岸に信介が改正したためだ岸信介は小学校時代から抜群の成績を収め誰もが真の秀才と認めてきた岸はすげえぜその評価からいつしか私は必ず首相になる器でもあります自分こそ正しいのでありますと圧倒的な自信を見せる東大を卒業し官僚になっても爆発的に出世していき自信満々でありながら衝突も恐れることなくぶつかっていった岸もうマジパネーぜこうして何も失敗のない岸の人生であったがしかし
ここで騎士を狂わせる出来事が起こるそれが GHQ による公職追放だ永久戦犯として巣鴨プリズンに入れられますしかし私は私は必ず戻ってくるそう信じているのですサンフランシスコ講和条約により日本は敗戦国から独立したぞ日本の独立を経て公職追放から3年騎士は正解に戻ってきた兄さん久しぶりだ早速だが僕が入っている自由党に入らないか自由党ですかこうして騎士は弟の佐藤のすねまで吉田茂率いる自由党に入党しかし吉田茂さんはダメですね多数の人々の意見を尊重するのが真の政治家なのにワンマンすぎるのですうん忍ぶすけこいつは俺の指示に従わない邪魔者だなもう除名だああ結局吉田さんに捨てられてしまいましたでもここで諦める私ではありません英作と一緒にこの日本を変えていくんだえ兄さん僕は自由党をやめないよえなぜです私が除名されたのですよ除名され当然ついてきてくれるものだと信じていたが佐藤栄作の名はなかった佐藤はすでに自由党の実力者として正解では兄の先を言っていたのだふざけるなあなたには子供の頃から全て私が勝っていたのだここで吉田政権の最有力政治家として栄作が権力を振るったらずっと悲しもに立たされてしまうではありませんかこうなったら神道を結成するしかありませんあ、あ、岸君、ぼ、ぼ、僕と手を組まない僕もさ、吉田君に騙されて自由党に居場所がないんだよ鳩山さん、ぜひ神道として共に頑張ろうではありませんかこうして、岸、鳩山で日本民主党が結成。鳩山が総裁となり、ナンバー2に岸がつくことになる。また、この頃になると、政権野党は合体し、鳩山巨大化する中で、吉田の自由党と鳩山の日本民主党も合併を求められる。そこで自由民主党が生まれたのだそこでの総裁が自民党初代総理大臣でもある鳩山一郎になるそこで焦ったのが騎士の弟佐藤栄作だく兄さんせっかく僕は吉田政権として次期総裁の地位まで上り詰めていたのに鳩山政権に代わりまた僕の上につくのかそして鳩山が辞任し石橋も病気で倒れた時騎士はついに自民党の三代目首相として着任岸総理大臣になったのだ岸は政界に入り込んでは公職追放されてそれでもまた戻ってきては自由党から除名されてそれでもまだ戻ってきてついには総理大臣までをやるんだからこれは完全に岸は昭和の妖怪だなよしついに総理大臣の座をついたのでありますいよいよ私がやりたかった憲法改正に着手できるまずは不平等条約である日米安全保障条約の改定から進めようそして何これじゃアメリカの戦争にも巻き込まれるんじゃないのか日米安全保障条約の改定に反対騎士あれだ兄さんちょっといいかいあお英作ではありませんか何です笑いに来たのですかまさかでも兄さんこの後どうするんだよこの後ですかもう私には政治の未来はないですね日米安全保障条約の改定後そう辞職をします私は安保改定まではやれたんですしかしく悔しい憲法改正までできぬことが悔しくてならんのです岸は日米安全保障条約の改定後そう辞職する騎士が果たせなかったこの憲法改正に対する DNA が孫にあたる安倍晋三へと続いていくのだ兄さんは秀才だったが総辞職後兄さんの派閥は知事になっていった結局兄さんは天才だが下をうまくコントロールはできない人材だったなしかし僕は違うこの自民党に代わっても着実に力をつけてきた僕は長期政権を生み日本を変えられる人材ださあいよいよ僕の時代だちょっと待ってくださーいんお
お前はいよいよ佐藤栄作の時代だと思われた時に現れたのが栄作の高校の同期池田隼人だ池田隼人騎士の弟の佐藤栄作を退けた総理の道を先に手に入れたこの男は佐藤栄作と同じ高校の同期生であり政治家としても吉田茂のもとで佐藤と並んで寵愛を受けていた人物だしかしこの池田隼人は多くの苦難を受けて佐藤と戦ってきたのである池田隼人 VS 佐藤栄作池田隼人と申します京都大学を卒業し本日大蔵省を入省いたしましたどうぞよろしくお願いいたしますねえねえ池田君聞いたけど京都大学卒業で大蔵省に来たってマジなのそえそうですけどなんでなんで京都大学なんてわざわざ行ったのさここは省庁の中でもトップオブザトップの大蔵省なんだぜそもそも大蔵省に入る我々は大学は東大にあらずんば大学にあらずさらに東京大学に入るならば文系最高峰の法学部に入ることこそエリート東大法学部にあらずんば東大にあらずだその東大法学部に卒業したのならば官僚になることこそがエリートであれば日本最難関資格国家公務員一種通称国一この国一に受からない東大法学部だとグーズその国一に受かったならば省庁の中でもトップオブザトップの大蔵省に入ることこそがエリートこの大蔵省に入れなかった時点でグーズでしょうそして大蔵省に入ったならばエリートコースの主計局に配属されることこそエリートこの主計局に配属されなかった時点でグーズこの主計局に配属されたもののみ大蔵省のトップ事務次官を目指せるのさつまり事務次官を目指す可能性のない人間など人間にあらずそれが大蔵省の世界だぜなのに池田君君は兄弟で大蔵省なんてこんなアンブリーバブなことはあるのかいいやいやなんだよこいつらエリートなのか経歴バカなのかわかんねえなまあそれだけ当時の官僚では如実に学歴差別があったってことさえー、大蔵省の皆さん2年余りの銀行局の勤務お疲れ様でしたえでは早速勤務地を行っていくねえ東大卒の君たちは東京大阪名古屋の大都市圏を頼むよえー、っと池田君はねあ函館の税務署だ<笑>、まあ、頑張って私は決して仕事ができないわけではないこれも京大卒だからか大蔵省とは何というところなんだここからさらに池田には苦難が襲うこの後池田は病気にかかり2年間休職するはみさらに最愛の妻を病気で亡くすなどうつうつした日々を過ごすくそなぜなぜ私だけこんな目にしかし職場を復帰した池田は変わる学歴を跳ねのけて懸命に働いていくのだすると徐々に大蔵省で名が広がっていき主計局には配属されなかったが主税局長までは上り詰めるさらにお前もお前もお前も先般者だから高職追放だひーえー、っと池田君上がみんな高職追放されたからその大蔵省の事務次官つまりトップを池田君がやってくれえ私がきたー私があの大蔵省の事務次官になったのださらにおお池田か兄弟卒から苦しんできたのだろうよし大蔵大臣に池田を迎えてやるぞいいあの兄弟卒のボンクラメ池田が事務次官に飽きたらず大蔵大臣に我々が思い描いてたエリート街道が崩れる池田隼人と,とってもないやつだこうして池田は古巣の大蔵省に今度は大臣として意識をかざしたのだしかし<笑>池田は大蔵大臣として迎えられ鉄道省事務次官の佐藤栄作を党幹事長としてポストを与えるぞこの二人を合わせてより吉田政権を盤石なものにしていくのだ佐藤栄作さん鉄道省からは抜群のエリートだと聞くうかうかしてたら先を越されてしまうぞおい池田佐藤はいはい私はエリート官僚で日本を運営しようとしているが当人派の立山一郎がライバル争いをしてきやがるお前ら二人からより吉田政権を強めるよう官僚から
。自由党にヘッドハンディングしこい。は、はい承知しました。こうして池田は後に総理大臣になる大平正義うーんうーん宮沢貴一私はクリーンですよ一方佐藤は福田武雄<笑>それぞれ正解入りさせ吉田学校をより強固なものにしていくいやー2人とも本当に優秀ですね吉田さんは次の総理は2人のどちらを押すのですかんそりゃ池田だよやつは東大でではないが大蔵省だよりエリートは大蔵省でなければならない佐藤は東大卒だが兄はあの義士信介だろう私に反抗する騎士の弟を一番に押すわけにはいかんだろうそりゃそうですね<笑>吉田さんはやはり池田さんを押しなのかここは悔しいが流れに乗るしかない池田さん応援しますよあありがとうこうして騎士政権が安保改正により総辞職する時も佐藤は総裁選には出ず池田を押すことになったのだそして自民党四代目として池田総理大臣が生まれたのだよし岸さんの安保改正から一点所得倍増計画だわーわーいいぞ池田経済を回せ回せこうして国民所得はバンバンと増えて池田政権は大人気池田は総裁選を一戦2000そして3000と果たしていくこの池田政権下では経済の後押しからアメリカにも渡米する池田さんアメリカに行って何をするのですかどうしても解決しないといけないことをねその一歩目を交渉してきますよ一歩目おお池田政権はなんて安定した政権だぜひ日米貿易の自由化を促進したいでは、アメリカが占領している沖縄に日の丸の兼用をお願いしたい。沖縄、はあ、沖縄はあくまで日本のものだと主張したいのですか。まあいいでしょう。おあのアメリカにも意見をして、どんどん池田は力をつけていくんだね。そうなんだ。そしてあの東京オリンピックが開催となり池田政権の経済政策の集大成の見せ場が来るだけどアジア初の開催となるオリンピックだ戦後復興による経済大国としてがっつりアピールをしていく<笑>池田総理どうしました残念ですが喉にがんが進行していますねくっそ私もここまでなのかくっそ池田さん東京オリンピックは無事開催されたが閉会式の翌日池田政権は退陣を表明そしてついに池田隼人君の後任として佐藤栄作君を内閣総理大臣に任命する私の出番が回ってきたのかでもこれは池田さんのおかげであるなよし早速アメリカに行こうえアメリカに行ってどうするんですか池田さんの思いを現実にするんだよあ日本人ごときがなのようだ俺は忙しいんだぞとっとと要件を言いやがれはいお忙しいところ恐れ入りますでは担当直入に言います沖縄を返してこの7年後池田が切り開いた一歩から佐藤政権時に沖縄は返還されるこの吉田茂から始まったエリート官僚時代で着実に日本は戦後復興していったのだしかしそこからまた自民党は大きく時代の変化を迎えるここで現れるのだ最終学歴は小学校高等科卒私が田中角栄だあ自民党ができた1955年いわゆる55年体制では医師池田佐藤とエリート官僚出身の首相が日本を支配してきたそして7年8ヶ月と佐藤栄作による長期政権も沖縄返還という偉業を達成しいよいよ終盤を迎えることポスト佐藤の座を狙う抗争劇が始まるこの脈々と受け継がれたエリート官僚の血筋として本命候補に上がったのが東大卒大蔵省出身のスーパーエリート福田武雄だ
まあ次期総裁として最もふさわしい経歴を持つのは私だけだねしかしいつの時代でも突然変異とは起こるものここで現れるのが中学校卒の田中角栄である田中角栄 VS 福田武雄新潟県にてお母さんお母さん次の選挙よろしくお願いしますよろしくお願いしますいやだあなたここは田んぼよピッカピカのスーツも靴もドロドロじゃないいやいやスーツの汚れを気にしてお母さんと握手ができないなんてそんな政治家なんの政策も実現しませんよ<笑>田中は新潟県から建築現場で労働者から経営者を経て中央政界を果たすザ・叩き上げの男だ池田内閣の大蔵大臣の就任挨拶でもその人の心をつかむ力が如実に表れていた私が田中学園だ最終学歴は高等小学校卒困ったことやりたいことがあれば何でも教しできることはやるできないことはやらないしかし全ての責任はこの田中学園が背負う以上だうわーこんな大臣聞いたことねえぜ惚れちまったよくっ田中め我々エリートが国をこれからも運営していくんだよなんで中卒が邪魔してくんだよこうして人の心をつかむ田中はエリート福田派と核兵戦争を激化させていく核兵戦争としてメインの2人を取り上げているが実はこのポスト佐藤の座には核兵福田以外にもう3人の資格がいるそれが三木武雄大平正義中曽根康弘だポスト佐藤の座を狙う5人から三角大福中とメディアでは称されたしかし各家にとって福田以外の3人は雑魚でしかなかったおい中曽根は福田と同じ群馬区で常習戦争をしており福田に就くことはまずないまた三木も大平も中国を押す親中派のため私が首相になった暁には日中国交を正常化に取り組む次第だそれはクリーンであるうーうーと田中派に2人を抱き込んだんだポスト佐藤の座をかけて福田派に回ってきた今度は福田派の切り崩しなくたかるか田中さんとはいえ福田の取り残りは官僚で勝つべきらのエリートばかりですよプライドの高い彼らをどう切り崩しますか<笑>だから奴らの泣きどころに張り込めばいいのではないかエリートの泣きどころいやー先生いよいよ佐藤総理の公認のポストをかけて福田との総裁選です勝負には絶対の自信があるのですが問題は勝った後にあります我々は福田陣営とは異なり官僚の OB が極めて少ないそこでですが先生には重要なポストをお願いし私の後見人的立場で全てのご指導をお願いしたいのであります重要ポスト私が田中を指導ごくこの人の泣きどころを責めるのが本当に田中角栄うまいんだよん何がこの交渉でうまいんだこのベテラン官僚が仮に福田を支持しても福田派にはエリートがゴロゴロいるそんな中で簡単に重要ポストなんて回ってこないでしょさらに仮に重要ポストになったとしても福田はエリート街道をがっつり歩んできた先輩だいろいろ口を出してくるのが容易に想像できるんだろあーなるほどな確かにこれだったら中卒の田中に就く方がめちゃくちゃいろいろと得策だよなこうやって田中はエリート官僚すら操っていくんだしかし福田は全くこの動きに気づいていないんだ我々は官僚出身のエリートエリートはエリート回答こそ私たちの人生観そのものだからねこの福田派でみんなで一生懸命エリートとしてやっていくんだこうやって見ると人間の本質を見抜く力のうちは田中の方が1枚も2枚も上手であったのさこうして福田派の内部からも切り崩しに田中は成功ポスト佐藤の争いは田中の圧勝に終わるえあの田中に負けるかーよしよしよしこれで首相になったさあでは早速日中共同声明を出し中国との国交の正常化を図るぞえ日本も何勝手に中国と話を進めとんねんお前らはアメリカの言うことだけ聞いてればええねんかくえこれは許せへんなスカープスカープ田中総
通りに天脈問題があるぞワイロもたくさん聖地と金がめちゃくちゃ田中卓に結びついてるぞこうして田中政権は裏金問題がメディアに取り上げられわずか2年で辞任することに私は跳ねられたのでありますこんなことをするのは一部の東大卒の政治家とアメリカの陰謀なのであります絶対私は絶対俺はこんなところでは終わらせんぞなあ福田核への金脈問題はロッキード事件につながり裁判が永遠と続くことになるしかしここで田中角栄は目白の闇将軍として裏で政治を操ることになるのだ人心掌握の天才田中角栄が金脈問題により辞任に追い込まれ田中角栄の後任をどうするのか自民党は揺れ動いていたたく田中のせいで自民党は官僚吸い汚れたイメージがついてしまったここは中継ぎでメキで待てよメキ君ワンポイントリリーフで頼むよなんだその言い方はでもまあ仕方ないはいやらせてもらいますよ私がクリーンメキ金とは縁のないクリーンメキでありますなんか田中角栄と違ってオーラがないよなねミキってさバルカン半島の国々みたいにその時々の状況に変化に応じて敵味方を目まぐるしく変えることからバルカン政治家って言われてるらしいぞ確かにミキらしいあだ名だねクソ私だって中継ぎ総理だと認識はしゅしかししかし私だって私だって実力者だ長期政権を狙うぞおいミキ欲を出すな欲を出すなふざけんなお前は中継ぎなんだよおいミキおろせミキおろしミキおろしこうしてミキが降ろされいよいよ首相に就いたのが福田武雄だ、はあ、田中のせいで遠回りになったがやっと首相の座につけたわさて緊縮財政で運営を進めていきますかふざけるな福田お前だけにはその政権をやらせるわけにはいくかここで俺の息がかかった大平を投入するお前に次の総理を任せる行け大平うう次のワンポイントリリーフは大平正義あだ名はドンギュいや2戦目いくぞあーうーうな,な,なんだこのドンギュギャー福田政権は2戦目を狙うも田中の闇将軍によりドンギュ大平が総理に任命されるはっあ,ありえないあのドンギュが首相だとくそ裏で田中が糸を引いてるな許しまじき事態だおい自民党ロッキード事件で金脈問題が何も解決してないぞ大平内閣は総辞職するべきだ我々野党である社民党は内閣不信任案を提出するうーんおこれはいい流れだ我々福田派も大平を下ろすように野党を支持する自民党内部からも分裂を図っていくぞうーんー福田の自民党内構想により揺れ動く中大平が急病により死去する福田さん大平が亡くなりましたよな、なにおいおい大平さんが亡くなったってこれでこの後に福田が総理になったら完全に大平殺しじゃねえかねえやだわぶそうだよねくっそここではまだ動けないかよしよしよしよしここでは福田を出るまい次に大平派から鈴木善子が当てはめろあわ,わ、私ですか誰だ誰だジェンコくそ、田中のやつめ。大平派といっても露骨にこれは田中派の鈴木をつけろとは。あからさまな田中角栄の政治から、鈴木内閣ではなく、直角内閣と揶揄されておりますが。いえいえ、私の実力でここまで来たのであります。おい、鈴木、メディアの言葉など気にするな。お前は、俺のロッキード裁判を無罪に持っていけばそれでいいんだから。はい。いやいや、田中さん、もう私は無理です。やはりは無罪は私の力だ。無理なんです。もうや、やめさせてもらいます。あ、待て、鈴木。ちくしょう。私が正気に戻りたいが、まだロッキードの裁判が長引いてるしな。よしよし、鈴木も撤退した。でも、まだ私も前には出れないな。くそここで、次の総理に選ばれたのが、風見鶏の引用を持つ、長曽根康弘だ。<笑>田中にも福田にも取り持ちながらいいタイミングで首相の座につ,ついたぞ中曽根総理中曽根内閣が明らかに田中派ばかりで取り揃えて巷では中曽根内閣でなく田中曽根内閣と揶揄されておりますが特定の方とつながることはありません私は風見鶏でやってきたんだこんなところで終わるわけにいくか
にしても田中の裁判も長引くな私の長期政権に考えるともう田中を切り捨てる方が先決だな私の風見鶴がそう案じてるこうなったらでは中谷総理ロッキード事件でも元田中総理についてはどう思うんですか田中さんあれは有罪でしょうな任せねえお前ら田中派もこれでいいんですかこのまま田中角栄を待っていても時代に取り残されてしまうぞえでもた確かにもう田中派はダメかもなもう抜けようこうして中曽根は田中派に手を突っ込む田中派の大半が世代交代を訴える派閥へ移動していくくっそーそれをじっと見守るしかなかった福田はもうダメだな政治家として引退を表明こうして核国戦争はついに終わりを迎えたのだ総理を辞任しても長きにわたり支配力を持ち続けたコンピューター付きブルドーザーの異名を持つ田中角栄このとんでもない男と最後まで戦った福田武雄について元総理の森喜朗はこう語るあっそうせんして党本部に赴き田中幹事長に会うとまるでくれてやると言わんばかりに。追加購入料を渡そうとする私も若かったので反発したよ。<笑>まあ、金で支配しようとする態度が気に食わなかったんだな。そして、次に福田邸に挨拶に行った時、福田先生が休養で外出をされていてね。しかし、しっかりと私が来ることは伝言されていた。そんなに広くない和室に案内されて、たちに入って待っていたのさその間ねご家族の方々が当選祝いの料理をいろいろ用意してくれたねほのぼろとした雰囲気で初当選の実感がゆっくりと湧いてきたのさそのうち福田先生がお帰りになってほうほうと気さくに語りかけてくれたよ特別の祝い金などもなかったがこの時の艦隊ぶりのすべてが私には何よりも嬉しい祝いでねここで福田先生にはどこまでもついていこうと決めたよ田中角栄福田武雄2人の異なる天才がこの自民党史上最大の抗争劇を演じたのであった。田中角栄が抱え込んでいた自民党最大派閥も長引く角栄の金脈裁判により田中派は次第に世代交代派へ逃げ込むようになるこの世代交代派こそ後に形成会と名を変えて自民党最大派閥になっていくこの世代交代派のトップがウェイシュでおなじみの大悟さんの祖父竹下登だおお君が初当選した竹下君か新人よしっかりやれよはい、ありがとうございますおい田中何ですか佐藤さん彼は壮大雄弁会の人脈が与野党に幅広くあるまた気配りもない男だ気をつけた方がいいぞほうだったらしっかり手なずきましょうやうわあ、竹志君新人だし私から国会対策のノウハウを教えてやるぞありがとうございますここはな、野党に就かれるから、事前に官僚と相談した方がいい。はい。その際には、各所との調整も必要だ。なるほど、ここはこうです。さらに官僚だけでなく、現場の役所へ。こいつ、飲み込みが恐ろしかい。これは有望株だ。この頃の角栄は、師匠役としての自負心を高めていく。が、竹下は。たくさんのおかげいやー私が政治の道を練り歩けてるのは壮大雄弁会の人脈のおかげだよと割り切り恩義のギャップが両者の今後にさまざまな影響を与えていくことになるそして亀裂が走るそれが金脈問題で各栄が裁判にかけられたことだ賀来さん裁判をかけられたら5年10年で帰ってこれないですよそれでも賀来さんは帰り咲くつもりかもしれませんがそれを待っていたら私の師匠になる気を逃ししてしまうではありませんか賀来さんそこのところどう考えてんだい
そしてしびれを切らした竹下は動くのださんお疲れ様です少しご相談がありまして自民党内の一部の若手を集めて勉強会をやりたいのですがおおそれは結構だ早稲田の OB 会のような色付きでなく公平な会で集めろよ<笑>しかし親父竹下の勉強会なんて通したらダメですよあいつら勉強会と言いながら自民党内でクーデターを起こしてるんです世代交代派だとか言って派閥を作り上げようとしてるんですわ何やそれは許せん竹下はあもんだあの野郎おやじここに来て格上は脳梗塞により緊急に田中派は一気に不安が広がるおいおいこのまま親父の派閥にいて大丈夫なのか君たちは本当にこの田中にいて大丈夫なのか時代から取り残されるぞうん確かにこうなったら竹下のとこに行こうこうして次々に田中派から離脱大半は竹下派に入っていき自民党最大派閥となっていくそしてこの派閥を形成会として旗揚げをするのだちちくちゃをちゃけしたねう私もここまでかうん田中派を切り崩して長期政権をにあったけどもう私の中の風見取りは竹下君に向いてるね後任は竹下君でお願いするよありがとうございますよし田中角栄の闇将軍時代も終わりついに世代交代だまずは難題とされている消費税導入からスタートしていこうおい消費税導入とかいきなり何してんだふざけんなバカ野郎竹下は何考えてんだウェッシュウェッシュ竹下さんリクルートから自分とナイルから何にも裏金をもらってるということですか消費税にリクルート事件からこれは竹下さんまずいですねうんならばここは一旦引くかあの田中角栄を倒し総理のポストに就いた竹下はわずか1年7ヶ月で退陣しかしここから竹下のるの形成会支配が始まる私のタイミングはいずれくらいここは新聞となるそこで私の後任として宇野宗介をワンポイントリリーフする宇野ですかリクルート事件に関わっていない私クリーンな宇野でございますあれ宇野クリーンとか嘘つくなケチで愛人作りのうのピンクザウルスだって週刊誌が報道してるぞ、うん、これでオリジンにならないかと指を三本立てたええ、退陣しますええー、うの通りわずか二ヶ月で退陣する今の心境は名誉失業心境へたく役に立たんなうのがダメなら会社と引きを投入だここで私の抜擢ですか若き私には若き幹事長が必要だ幹事長には小沢一郎をつける一時期は人気の出る海部政権も小沢一郎が途中で辞任私やめますね待ってくれ小沢これでは政権の基盤が弱体化しちまう海部もダメだな次は宮沢金城だよこうして竹下は陰性化し次々とワンポイントリリーフをつけるがこの竹下率いる平成会に対して反乱分子が暴れることになるその反乱分子こそ小沢一郎だ自民党が1955年に結成されてから第一党としてずっと君臨してきたがついに崩壊する時が来るこれが世にいる55年体制の崩壊であるではなぜ自民党は野党に落ちてしまったのかそこで現れたのが小沢一郎だこの男後に民主党でも自民党から政権を奪うつまり自民党を2度も野党に追い込むとんでもない政治家なのでそんな化け物小沢一郎によって崩れる自民党内部でも革命を起こす組織が現れるそれが後の小泉総理を生む組織 YKK だ小沢一郎 VSYKK 55年体制の崩壊それは田中角栄を打ち破った竹下登による形成会支配の時代で起きてしまう形成会による政権は政治と金により安定したものではなかったのだリクルート事件に東京佐川急便事件に自民党は汚職が多すぎるぞもう自民党に信頼なんてできねえよ
このまま竹下さんの形成会に振り回されていては危険だ自民党内部でも新しい組織を作るここで出てきたのが山崎拓加藤浩一小泉純一郎の3人の中堅政治家のイニシャルから YKK が発足するその YKK の中心的人物が政治ベタだが理性で推進する加藤だ私は東大法学部を出て外務省そして政治家としても総理に最も近い男としてエリート街道を進んできたそんな私が総理になるはずなのに竹下さんの支配があまりに長すぎるんだですよねあいつらほんまにやりたい放題やないですかこの山崎拓という男は加藤の理性とは対照的に情を売りにする男であったそしてその二人のバランスを取るのが二人の熱き野心感動した小泉純一郎であるこの三人で進める YKK の結成を当時の形成会は鼻で笑っていたのだ<笑>自民党内で YKK って組織ができた YKK ってファスナーの会社やろファスナーというのは壊れやすいからな<笑>さてそんな YKK が形成された1991年に形成会支配が続く海部政権で大きな決断が出されるそれは47歳の若さで海部政権の幹事長に小沢一郎が抜擢されたのだ小沢お前が幹事長やれありがとうございます海部さんの次はいよいよ私が総理だろうな田中の親父のように50代で総理をつかむのかしかし東京都知事選挙で小沢が押した候補者が落選してしまう押した責任として私はまあ幹事長を辞任しますよおい小沢君待ってくれ責任を感じすぎだよこれでは海部政権の求心力を失ってしまうまあ私が幹事長を利用が私自身の能力が高いすぐ首相になるだろうしかしここに来て小沢が心臓病の発作を起こしてしまうこれにより海部政権の次のポストは小沢から宮沢貴一を立てることになったよろしくお願いいたしますなんてこったしかし見てよこの心臓病が治ったら俺が即座に首相になってやるからなうんまあ小沢君はダメだわな金丸が小沢君を押すが私は私自身の再登板を狙っているんだまあ小沢君の派閥はどんどん剥がしていこうさらに金丸氏が闇金を受け取ってたぞふざけんな闇金ギンを辞職しますわ。たたさん、県政界の今のトップである金丸さんの後継者はどうしますこれはよかったな。せやな。これは幹事長経験のある、まさに私が選ばれるだろうな。竹下さんももう辞さず早くしてくれよ。しかし、おぶちよきよしよ。あいつはいいやつだ。ああ、おぶちはかわいいな。なになぜ私となくあんな冷えたピザみたいなおうちを起用するのだくさ竹下さんは世代交代を抑えているこんなことをされていたら俺の次期首相の夢が潰されるだろうもう自民党は終わりだ形成会のメンバーの過半数を俺の味方にしてやるおい形成会のみんなこんな竹下の下にでも未来なんてないぞおなんでなんだ世間ではどんどん自民党は汚職にまみれて国民からソース感を食らっているのは分かっているだろう確かにもう自民党やっぱりな世代交代もお竹下さんは望んでいないし小沢の言う通りだこうなったらこんな汚職まみれの自民党なんてもう抜けちまうこれはまずいわなおしゃばめこうして自民党から党員が多く抜けさらに支持率は低下し自民党内部はガタガタにその隙を見て小沢は自民党以外の野党と連立政権を作ってああここで自民党を相手で畳みかけていきましょう小沢はその当時人気だった野党である日本新党の細川森弘を立てた汚職にまみれた自民党は終わりだ国民福祉税を導入し消費税もなくそう
おお細川最高いいぞもう自民党は終わりだなうわおざめこうしてついに1950年以降続いてきた自由民主党一党の支配が終焉したのだ速報速報ついに政権交代だ1955年からついた自民党の体制が崩れたぞ小沢により野党連立による細川内閣が樹立したのだよしよし自民党は崩れたこれは歴史的転換点だこれはいい一気にこのまま進めていくぞしかし野党となった自民党内部で YKK が動き出すおい中堅若手の自民党員よ今自民党は野党に成り下がったからこのまま自民党が終わるわけがない我々で打倒細川政権を掲げて政権奪還を狙うぞうん、ここで加藤さん率いる YKK が立ち上がるのは心強いな加藤さんノーハーです細川の佐川急便から政治献金問題が発覚しましたぞおい細川お前も汚職にまみれとるやないかいてか国民福祉制も結局失敗に終わっとるし何したんやうん、辞職しますえぇ、ー、ぇまずいまずいこうなったら勤めちゃう頼むわ小沢任せてくれ急遽細川は辞任しドタバタの中野党連立政権は細川の後小沢の盟友旗務を立てるのだ旗総理あなたは小沢一郎さんがいなければ何もできないと言われておりますが大丈夫ですか私は役者小沢シナリオライターそれの何が悪いしかしこのドタバタの中さらに YKK は動いていく旗とか聞いてねえし小沢の独裁的な人事おかしくないかなんで連立したのかももうわけわかんねえよやはりこの連立政権の内部も小沢のやり方に不満を持ってる議員も多いなこうなったら連立与党の最大勢力の社会党を抱き込むぞおい社会党手を組もうではないかえ我々のずっと敵である自民党が手を組む確かに小沢のやり方にはついていけしこうなったら旗政権から抜け出してもらおう社会党は自民党と連立するおおい待ってくれ木に旗政権は弱体化したった2か月で旗政権は解散<笑>まずいこれではまた自民党が巻き返してしまうよしこここそのチャンスここで絶対に我々自民党は与党に返り咲かなければならないであるならば総裁を自民党からでなく社会党の浦山富一を総裁にしよう自民党でない私で総裁なんて宴会なえこれどういうこともうわけわかんないよねもともと自民党と敵対していた社会党だけどここに来て与党に返り咲くために社会党とわざわざ手を組んでさらに世間の顔を立てるために自民党総裁でなく社会党の村山富一を主犯指名するんだもうつまり自民党は与党復帰のためにはありとあらゆる手を使ったんだよそして村山富一さんを内閣総理大臣に任命しますゴー私の私の連立与党がやったー自民党は小沢から政権を奪還できたぞ55年体制崩壊もわずか1年で政権与党に返り咲いた自民党 YKK の3人も三者三様に喜んだやったーやったやったいよいよ我々の時代が来るのだなそうだそうだ村山の後は我々3人で首相を回していくんですから YKK ここにありもう浮かれてるのは構いませんけど YKK の時代なんて来るわけないわな我々形成会が自民党をこれからも支配していくんやここから YKK と形成会の熾烈な戦いが幕を開けるのだ阪神王子大震災が起きましたえっと、あと、総理、ご判断を地下鉄に化学兵器サインが巻かれました実行犯はオウム森林教が関わっているとのことですえっと、えっと、総理、ご判断を自民党議員に囲まれて、社会党の私が総裁をしているなんておかしいよな。全く判断もできないし、与党第一党による自民党総裁に政権を全上すべきだよな。
55年体制の崩壊により政権与党から野党へ移った自民党それでもまさかの敵対政党である社会党と連立しさらに社会党の村山富一を立てるというウルトラシーンより再び政権与党に介在た自民党しかし自民党員でもない村山政権なんて長く続くわけがなかったよしよし村山も弱音を出し始めたじゃあ県政会で引き続き支配をしようやないかおい橋本龍太郎自民党の総裁選に出ろや行かせてもらいましょううん我々は一気にでなくまだ形成会の時代は続くのかしかしここは流れに乗ろうが無駄だなよし橋本さん私も橋本さんを押しますよおお YKK の加藤君が押してくれるな心強いよしかしここで小泉が動く橋本さんここで誰も総裁選を出ないのは自民党としてもよくない私が総裁選に出ましょう誰もが橋本さんを押すでしょうでも表紙次第では流れは変わってくるはずだこいつにはバカ我々形成会に片手つかって負けるに決まっとるんだな竹下登率いる形成会は村山政権後を見据えて自分の形成会派閥から次々に総理へと送り込もうとするしかしこの形成会に噛みついていくのが小泉純一郎なのだ小泉純一郎 VS 形成会自民党の総裁選の結果小泉は案の定惨敗橋本が自民党の総裁となったのだしかし小泉はこのいきなりの出馬により惨敗するものの思わぬ成果を上げる私なんかの小泉ってかっこいいせやねんせやねんあの人の言葉なんかわかりますよね自民党ぶっ壊す正義なき構造改革小泉の言葉は分かりやすく印象に残るのだ惨敗する者の,の小泉は知名度を上げていったその後私も懸命にやりましたがここまでです辞任させていただきますと村山総理大臣から唐突の辞任自民党総裁である橋本が村山の後に続き内閣総理大臣橋本政権が始まったのだアタク君は総裁選で僕を押してくれたし自民党幹事長のポストについてくれありがとうございますよし幹事長についたぞ小泉よ政治の世界を分かっていないなおとなしくしとけばお前も選ばれたかもしれないのにさあ幹事長だいよいよ私が次期総裁の立場になったようなものだしかしおいおい橋本政権に代わっても経済不況から全然抜け出せてないじゃないかこうして参院選では自民党議席を大きく伸ばせずくそここまでかよし今までありがとうございました私はここで辞任いたしますうわあ橋本が降りた降りたいよいよ私の番だいやいや訂正会社はまだ続くよよしここは大渕で行こういや大渕は可愛いなな,なぜこんな冷めたピザみたいな大渕がいやいやあなたね私のこと冷めたピザと言いますがピザはレンジに入れると温まりますからそうこいつですよここで私が噛みつくのはもう得策ではないな大渕さんを押しますよ竹下が押す形成会の大渕なら誰もが次は大渕だと確信していたしかしここでも総裁選に名乗りを上げる者が2人いた1人は大渕派から離脱し無党派で立候補した梶山清六この泥沼の金融不安から脱却すればならぬそしてまたもや小泉だ自民党ぶっ壊すなんやこの総裁選これはもう変人軍人凡人の戦いやね結果は予想通り小渕が総裁選を勝利しかし田中真紀子から変人呼ばわりされますます小泉の知名度は上がっていくのだうん橋本君でもどんどん自民党の議席を減らしてしまったこうなったらやむを得ない公明党と小沢一郎が率いる自由党と手を組むかえずっと喧嘩してきた公明党だけでなく小沢一郎ともですかおお自民党もやはり私が必要かえ小沢一郎ってあの自民党一度野党まで追い込んだやつだろなんでそんな大沢とまた手を組むんだよとにかく小渕は自民党の安定した議席が欲しいんだ経済が不安定な中いつでも政権交代はありえるからね
こうして自民党と小沢一郎がその時運営していた自由党公明党の自治公連立が起きたんだしかし大渕さんうちが連立する条件とした約束は一つも守ってくれてないじゃないですかこれじゃあ連立した意味がない今の自民党も私の自由党も解散して再編しようでありませんかいやいや党の再編なんてありえない勘弁してくれ何ですかその態度公明党の議席で十分今過半数があるからもう自由党のうちは不要って腹ですか何なんださっきからいろいろ政権運営は大変なんだよではもううちは抜けさせてもらおうじゃあね自民党くそ何なんだ小沢のやつは一体政権運営も大変なのにここに来て小渕はまさかの休止おい小渕総理が亡くなったぞ後継者はどうする巷では加藤浩一さんが次期総理大臣だと言われていますが大渕さんが亡くなったかそうかではいよいよ私がえこれは我々5人で決めさせてもらいますなんだじらしやがってそしてえー、では決まりましたえー、小渕さんの次の次期総理はよし来る来る加藤浩一の時代が来る私森喜朗が内閣総理大臣を、えー、させてもらいますあ森さんなんだと私ではないのか、えー、首相同性は嘘を言ってもいいんだろあ嘘を言ってもいい日本は神の国だ日本は民の国だおい森総理って愛媛丸がアメリカ戦とぶつかったのに森はそのままゴルフをプレーしていたらしいぞ森内閣になってから出現が多すぎてとんでもないくらい自民党の支持率が低下してますよ森喜朗総理巷では森喜朗内閣ではなく新喜朗内閣と揶揄されてますよ我々野党は森総理に対して内閣信用を決すもう見てられん世間は私加藤が総理になることを望んでいるのだ私も野党の内閣信任案に賛成しようと思う加藤の乱を巻き起こすぞえ自民党員が自民党の内閣信任を出すこれはとんでもないことだぞこの加藤の乱に反抗したのは YKK の党首小泉だ加藤さん悔しいのはわかるがそれはダメだあなたが暴れれれば暴れるだけ自民党が内部分裂をしてしまうこうなったら加藤の乱に賛同する若手議員を説得していこうやめろダメだついていくな自民党に残りなさいダメだダメだこうして自民党内で起きた加藤の乱は失敗に終わり次期総裁と何度も注目された加藤浩一は動き出すタイミングを見誤り総裁の席に着くことはなかったそしてまた森内閣時に形成会時代に作り上げてきた竹下登がしかいよいよ形成会時代は終わろうとしていたんだ人気がなさすぎるので辞任します世間とんでもなく不人気のため森は総理を辞任森の後の次期総裁に名乗り上げたのが元総理大臣の経験がある橋本龍太郎だああ竹下さんがいなくても形成会は無敵だ今度こそ長期政権を狙うぞそしてあの男も表明する自民党ぶっ壊す小泉旋風は爆発的な熱風を巻き起こしまずいでも我々は形成会だ形成会であればま,まず大丈夫だろううるさい派閥など解体する聖域なき構造改革だそしてついに小泉純一郎君を内閣総理大臣に任命するここでついに小泉総理大臣が生まれたこれは長きにわたる形成会時代の終わりを意味している自民党こうして小泉劇場が巻き起こっていく自民党をぶっ壊す正義なき構造改革だ私の方針に反対する勢力はこれは全て抵抗勢力だ以上小泉内閣の支持率は 85% を超え歴代最高の支持率を叩き出すなど時はまさに小泉ブーム
ここで常々小泉が唱えてきた行政改革の本丸に取り掛かるそれが郵政民営化を実現させる否決をされた解散してでも実行するうわー小泉ははっきりしていて頼りになるな小泉めくだらん政治アピールを続けやがってとはいえ自民党を抜けて野党である自由党に私は今いるが自由党を含めて野党全体が弱すぎて話にならんこうなったら民主党と合併し二度目の政権交代を狙ってやる見てろよ小泉見てろよ自民党ここで小泉以降続く世襲議員と野党小沢の戦いが始まるのだ世襲議員 VS 小沢一郎郵政民営化を実現させる否決をされたら解散してでも実行するあ、人気があるからって解散までちらつかせやがってどうせ解散する勇気もないくせに小泉は本当はアピールが好きだからなですよね解散をやれるならやってみろってんだそして郵政民営化関連法案が参議院本会議にて否決されました<笑>よしよしよしよしなあ小泉人気があるからって何でも実現できると思うなよなんだったら衆議院を解散してみろよ自民党完全内部分裂を起こすぜここで諦める私じゃない郵政民営化の賛否を国民に問う衆議院を解散するえ本当に解散するの私の方針に反対する勢力は全て抵抗勢力だ反対票を今回投じた議員には自由民主党の公認は一切与えないえ俺反対票入れちゃったから公認すら自民党してくれないの派閥など全て消してしまえ聖域なき構造改革だいや最高にかっこいいぜ小泉こうして解散選挙では郵政民営化を支持する自民党員から小泉チルドレンが続々と生まれ心配された選挙も小泉の圧倒的人気により自民党は圧勝結果郵政民営化を実現させ世間ではまさに小泉劇場と称された巨大派閥である形成会をぶっ壊し郵政民営化を実現させた自民党内基盤を安定したい私だが世間を味方につけることが唯一私の生き残る道なのだいやさすがです小泉市長しかし元形成会のメンバーなどこの小泉の動きを面白く思ってない議員は多いその中でも小泉と同世代であるこの男はさらに対抗意識を誰よりも持っていたくそ小泉め人気が高すぎて全く手足ができんチャンスはないものか小沢一郎は小泉にライバル心を燃やしていたそして総在任は5年も過ぎた私もそろそろゆっくりさせてもらうよ辞任するえー、なんだよやめちまうのかよ辞任前でも支持率が高い小泉政権であったが在任期間の長期化を理由に小泉は総理を辞任くそ小泉め勝ち逃げのつもりかしかしこれはチャンス必ず私は政権与党に帰り咲くからだ小泉の次期総裁として岸信介の孫である安倍晋三がエリート世襲議員として任命された私は美しい日本を作り上げるのでありますしかし小泉が行った郵政民営化による弊害が自民党内でこの頃から起き始めた全国特定郵便局長会など抵抗勢力に仕立て上げることで無党派層を大きく取り込んだ反面一時は500万人いた自民党員は100万人程度に激減しており自民党基盤は明らかに揺らいでいたのだそして安倍内閣では相次いで閣僚の不祥事が起きるあなたも辞任してくださいあなたも事件を起こしたのですか辞任してくださいえあなたも不祥事もう一体皆さん何をしているんですかさらに痛恨だったのがずさんに記録された年金問題だおいどうなってんだよ年金はもらえんのかよ国はこれを保証してくれんのかこれはこれはとんでもないことになりました持病が辞任いたしますえ、えー、年金何にも解決してないのにまさかわずか1年で安倍は辞任いやいや無責任すぎるだろう
<笑>自民党ざまねえな非難合合の安倍政権の後についたのは福田康夫だこの福田はあの核服戦争の福田武雄の息子という安倍同様世襲サラブレッド議員として首相に就任したしっかりと安倍さんを引き継いでやっていこう福田内閣スタートだなんか国業もほとんど安倍内閣と同じでなんかオーラも小泉ほどねえし面白めはねえしなんだこの政権いやいやいや今自民党と連日で組んでる我々公明党だが福田では次の選挙には勝てないだろうおい福田おろしを始めるぞ福田おりろええー、もう私人気もないしこれはダメだ、えー、辞任しますええー安倍に続き、福田も一年で辞任おいおい、これは来たんじゃないか戦災一遇のチャンスなんじゃないかおい、なんだなんだ、自民党無責任すぎだろ二人連続して何してんだよさらに非難が止まらない福田政権の後に着いたのが、麻生太郎だ私は決して逃げません朝は希望を持って目覚め昼は勤勉に働き、夜は感謝を持ってとこに着くこれが私の仕事でありますこの麻生太郎はあの吉田茂の孫という伊達続けにエリート世襲議員が続くがうわーあのリーマンブラザーズが破産したぞーああまままずいなリーマンショックは瞬く間に経済をパクこんなに経済もめちゃくちゃで無責任な政権が握っている自民党なんてもう信じてねえよよし自民党の支持は完全にそこまで落ちたついに流れが来た私は民主党の幹事長として鳩山幸雄を立てよう一気に民主党で巻き返していくぞすぐに責任を放棄するように移った自民党は国民から完全に失望された結果合大合大合大ついについに民主党が第一党に政権交代だ2度目の政権交代だったぞわお民主党だ今の自民党の頼りでし、民主党、シェイチェルゼー不甲斐ない結果になった。もう私は辞任します。<笑>見たか、小沢の力を。今後は民主党が政権与党としてやっていく。よし、鳩山君、総理を頑張れよ。俺も幹事長として民主党を進めていくぞ。はい。しかし、ここから始まる。民主党政権下でさらに日本国民が政治に失望することになる自民党では小泉純一郎以降起きた世襲議員時代しかし自民党の相次ぐ辞任により自民党に対しての国民の信頼は失墜そこを狙う小沢一郎は民主党の幹事長となり2回目の政権交代を起こしたのだ<笑>今度こそ。私は総理大臣を狙うぞ頼りない自民党政権から国民は民主党に強い期待を寄せていたその期待に応えるべく民主党はマニフェストを掲げて政権運営を図っていく一方自民党はすぐにでも政権与党に返り咲くため必死に食らいついていくのだ民主党 VS 自民党沖縄にある米軍普天間飛行場最低でも県外に持っていくあっ、ミスター・ハイトウヤマ、そんな約束して、だ、大丈夫ですかトラストミス、早期決着を約束するよ。国民の期待を背負い、大きく船でした、鳩山政権であった。が、しかし、鳩山総理、沖縄の調整は結局どうなってるんですか新たな移設先も見つかっていない、結局自民党時代に固まっていた、名護市、ヘロコになってるじゃないですか。何が最低でも県外移設ですかパパパパパパパパパパパパパパパおいおい、大丈夫か民主党は鳩山は嘘つきですねなんかもう日本信じられないですこうしてアメリカも日本国民も信頼を裏切った形になりパパパパパ辞任いたしますおいなんだよ民主党になってもやってることは自民党と一緒じゃねえかドタバタは止まることなく鳩山の後を継いだのが菅直人諸島沖で中国籍の女性が衝突しましたその関係で衝突した中国人船長逮捕送検しましたあ何してあるね日本前ふざけんなあるよ対抗処置を強めるあるね<笑>船
長は、うん、船長は釈放いたします国際調和の関係では釈放も致し方ない判断なのかなああいやいやこんなの中国にひれ伏す判断が正しいって言うのかよなんだこれそんな賛否両論を生む厳しい政治判断が続く中福島第一原発がベルトダウンを起こしました東日本大震災が発生3月に発生した東日本大震災は完成権を根底から揺さぶった今どうなってるんだ原発は町は国民は菅総理をはじめ首相官邸は東京電力福島第一原発事故の対応に追われ政府内の指揮命令は混乱被災者支援や復旧復興の遅れが指摘される辞任いたしますもう私たちかどこの政権がいいかとかでなくもうこの日本がそもそもダメなんじゃねえ終わったわ日本日本全体に暗雲が立ち込める中民主党政権3人目の首相になったのが野田義彦だ今苦しいところではありますが消費税を増税させます何それは民主党マニフェストじゃんだろうそもそも震災後の時期にすることじゃないもういい私はこの民主党抜けるぞあ,あ俺も抜けるなんだもう民主党絶対ダメだよこんなのあ,あ抜けろ消費税増税法の採決で小沢氏をはじめ民主党から多くの離党者が相次ぎ民主党は妖怪状態に陥ったそして迎えた選挙で高麗高麗民主党が大敗自民党が再び政権与党に返り咲きましたよそこで自民党の総裁であったのは私安倍晋三であります返り咲いたのでありますいやここで平然と安倍さんが再任されてるけどこれってとんでもないことだよね田中角栄でも竹下登も再任を狙ったけど結局できなかったわけだからねた確かにそう思うと安倍さんって運がすごくいいよなまさに安倍総理は強運そのものだ小泉総理以降総理大臣は毎年辞任しており国民も安定した政権を強く望んでいたのも強い後押しになっていくんだ日本は今大変に混迷した時代を迎えておりますそこでアベノミクスで経済政策をするのであります安倍政権は民主党の失望もあり国民から絶大な支持を受けさらに景気や社会保障で大きな失策がなかったため曲がりなりにも賃上げが実現雇用の数は増えていくそこに来て野党は特段目立った対抗地がなかったため次第に安倍一強の時代が形成されていくのだ東京オリンピック開催が決定しました憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を一部容認したぞ総裁任期を連続3期9年に延長する連続在職日数が憲政史上最長となっただと<笑>いやもはや敵なしといったところでしょうか安倍政権を揺るがすものなど一切ないのでありますかさあ岸信介じいさんが果たせなかった憲法改正に取り掛かろうでありませんか安倍一強でありこのまま全てを掌握する勢いであったがしかし時代はさらにさらに大変化を巻き起こすコロナウイルスの流行だ緊急事態を発生しますあみ皆さん皆さん自粛してください外に出ないでください外に出んなっておい国民の生活もできず困ってんだぞそこで布マスクを支給いたします皆さんアベノマスクをどうぞご利用くださいはあこんな緊急事態で国からの支援がマスクだけかよおい世界はどうなっちまうのよみんなウイルスに協力しないと世界中で大混乱の中安倍の持病が悪化し辞任いたしますいいえマジか世界中が混乱してるのにこ,こんな時に政府は大丈夫なのかよ安倍晋三の後についたな叩き上げでのし上がった菅義偉緊急事態を延長します引き続き自粛をしてください緊急事態宣言を延長しますここをこらえてください緊急事態宣言を延長しますなんだよあのじじいもう緊急事態宣言の延長ばかりで自粛疲れになったよねなんか緊急事態緊急事態ってもう宣言慣れになったよねえでも東京オリンピックは開催しますはあ国民には自粛を求めてオリンピックは強行で行うのかよなんだそれ
結局国民の命より金や権力が大切なのかおいおい今の菅政権では次の選挙で自民党が大敗しちまうよ菅総理まだ人気のあるうちに解散選挙に持ち込みましょうよそんなことかとでもコロナで外に出るなと言ったのに選挙のために外に出てくださりって言うんだろクソコロナめクソクソクソこうして菅総理はコロナ対応に追われ事実を大きく下げて地別そして前情の岸田政権が誕生したのである国民の皆さんの意見を聞きます皆さん意見をくださいはあこうして今の自民党政権につながっていくのかなんか振り返ってみると政治って難しいイメージだったけど難しいことなんて全然なくてなんか人間臭い人の集まりなんだなそうなんだよ政治って取っかかりがないから敬遠されるけど自民党の流れを知り総理大臣のキャラが見えてくるとこんなに面白いエンターテインメントはないはずだそしてこうした自民党の背景を知るだけで政治が一気に身近に感じ取れるようになるはずだ確かに自民党の流れを知って損はないよなまさに現在は過去の蓄積の上にあり流れを知り点でなく線で見えてくると人の意見でなく君から生まれた考えで流されることなく次の未来を想像できるはずだ政治なんて学ぶのはめんどくさいと思うかもしれないでも人間の営みがある限り必ず政治は起きる政治は面倒だが野蛮から離れるすべでもあるんだそしてこの日本をこの世界をどう生きていくかどうしていくべきか誰かに従うのでなくすべて選び行動していくんだ、うん、そう君自身でね前へ。